कॉम्प्लीफेक्ट्स के बारे में यानी कि कार्टिलेजीनियस फिशेस के बारे में बात कर रहे हैं और मोनी फिशेस के बारे में तो जो डिफरेंस आता है इन दोनों के अंदर वो उनके एंडोस्केलेटन में आता है मतलब जो कार्टिलेजीनियस फिशेस है उनका पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेज से बना होगा और ये जो ऑस्ट्रेचिक्स यानी कि बोनी फिशेज होती हैं बोन्स हार्ड बोन्स से उनका स्ट्रक्चर बना हुआ होगा तो आप यहाँ पर अगर देखो हम कॉम्प्लीफेक्ट्स यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कार्टिलेजीनियस फिशेस के बारे में तो जो कार्टिलेजीनियस फिशेस हैं इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं चलिए फटाफट से देखते हैं तो इनका जो स्केलेटन है एंडो स्केलेटन होगा क्रेनियम होगा वो सब किससे बना हुआ होगा कार्टिलेज से सबसे पहली चीज ठीक है भाई अब इसके अलावा इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं देखिए इनका जो माउथ होता है इनका जो माउथ होगा वो वेंट्रल होता है जो कार्टिलेजीनियस फिशेज होती हैं दे हैव वेंट्रल माउथ ठीक है वेंट्रल होते इस तरीके से होते हैं इनका माउथ ये आईज होगी यहाँ पर ठीक है फिर आप यहाँ पर देखोगे पेयर फिंस प्रेजेंट होते हैं तो ये जो फिंस होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं है ना तो अभी इन फिंस के बारे में हम बात करेंगे दीज आर दी कॉर्डल फिंस बारे में ये इस तरीके से देखो ये जो फिशेज हैं जो कार्टिलेजीनियस फिशेज होती हैं इन फिशेज के अंदर आप देखोगे इनका जो माउथ है वो किस तरीके का है वेंट्रल माउथ है नीचे का सरफेस है जो कि खुल रहा है ठीक है इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हम इनके फिंस के बारे में बात करते हैं फिंस पेयर्ड फिंस कौन कौन से होंगे इनकी बॉडी के सरफेस पर है ना तो देखो जो फिंस इनके पास होते हैं वो पैक्टोरल और पेल्विक फिंस हो सकते हैं और कॉर्डल फिंस हो सकते हैं पैक्टोरल पेल्विक कॉर्डल फिंस तो जो पैक्टोरल होते हैं पैक्टोरल जो शोल्डर वाला पोर्शन होता है जिस क्लोज टू द माउथ और हेड उसको पैक्टोरल फिन बोलेंगे जो थोड़ा नीचे की तरफ यानी कि एनेस्ट्रिक क्लोज होते हैं ठीक है वो बिल्कुल जो टर्मिनल में होते हैं वो तो कॉर्डल हो गए बट इन बिटवीन जो प्रेजेंट होते हैं वो पेल्विक होते हैं तो पैक्टोरल फिंस पैक्टोरल ये पेल्विक फिंस होंगे पेल्विक एंड द लास्ट वन आर दी कॉर्डल फिन लास्ट वन आर दी कॉर्डल फिन ये जो कॉर्डल फिन है इसको आप देखोगे जो नोटोकॉर्ड होती है क्योंकि कार्टिलेजीनियस स्पेशस के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट दी बॉडी प्रेजेंट होती है है ना ये जो नोटोकॉर्ड है अगर इस तरीके से प्रेजेंट होगी जो सिर्फ एक ही एक ही डायरेक्शन में टिल्ट कर रही है तो यहाँ पर ये जो कॉर्डल फिन होगा ना इट विल बी लाइक दिस जो कॉर्डल फिन होगा वो अनइक्वल हो जाएगा यहाँ पर जो कॉर्डल फिन है वो कैसा हो गया अनइक्वल हो गया बिकॉज ये जो वर्टिकुलर कॉलम थी वो एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही थी राइट तो जब भी कॉर्डल फिंस अनइक्वल होते हैं उसको हिट्रो सर्कल कहा जाता है ठीक है उसको क्या कहते हैं हिट्रो सर्कल फिंस कहा जाता है राइट तो ये हम बात करें कार्टिलेजीनियस फिशेस में जिसके अंदर जो कॉर्डल फिन है वो कैसा होता है हिट्रो सर्कल होता है माउथ टर्मिनल होता है तो पेयर में यहाँ पर पैक्टोरल पेल्विक एंड किसके बारे में बात की कॉर्डल फिंस के बारे में बात की ठीक है इसके अलावा इनके पास क्या प्रेजेंट होगा आई प्रॉपर डेवलप्ड होगी उसके साथ साथ आप देखोगे तो ये जो फिशेस होते हैं टीथ आर बैकवर्डली डायरेक्टेड इनके अंदर जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं एंड दीज आर बैकवर्डली डायरेक्टेड ठीक है ये इनकी मॉडिफिकेशन है साथ ही साथ आप देखोगे लेटरल लाइन सिस्टम इनके पास प्रेजेंट होता है ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ये जो ऑर्गेन की जरूरत क्या है द बॉडी सर्फेस हैज अ लेटरल लाइन सिस्टम जो कि पानी में होने वाली जो भी मूवमेंट्स होती है उनको और साथ साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फिशेस को स्विमिंग करने में हेल्प करता है जो लेटरल लाइन सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिशेस के अंदर वो उनको पानी में होने वाली मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने में और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करने में हेल्प करता है ठीक है अब इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे दे डू नॉट हैव स्विम ब्लेडर इनके पास स्विम ब्लेडर या एयर ब्लेडर नहीं होता तो यही रीजन है कि इनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करना होता है अगर ये रोकना चाहते हैं सिंकिंग को डूबने से बचना चाहते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है दे हैज टू दे हैव टू कॉन्टिन्यूसली स्विम तो इसका मतलब ये हुआ जो कार्टिलेजीनियस फिशेज है उनमें टर्मिनल माउथ होता है कार्टिलेज से बना हुआ एंडोस्केलेटन है और क्रेनियम है इनके अंदर आप देखोगे जो फिंस है वो पेयर पेक्टोरल पेल्विक और कॉर्डल हो सकते हैं इसके साथ साथ इनके पास आई प्रेजेंट होती है जो गिल्स प्रेजेंट होंगे गिल्स These are gills. Let's अगर यहाँ पे लिख रहे हैं These are without operculum. अब operculum क्या होता है Operculum एक gill cover को कहा जाता है Operculum ऑपरक्यूलम गिल कवरिंग को कहा जाता है जो कि एक्सटर्नल सर्फेस से गिल्स को कवर करेंगे ठीक है 
तो आपको गिल्स गिल्स क्लियरली दिखेंगे नहीं अगर ऑपरक्यूलम होगा लेकिन इनके पास तो ऑपरक्यूलम नहीं है दैट मीन्स द गिल्स लिट्स कुड बी सी क्लियर है तो यहाँ पर गिल्स लिट्स आर विदाउट ऑपरक्यूलम कोई भी ऑपरक्यूलम इनके पास नहीं है अब अगर इनके हार्ट के बारे में हम बात करते हैं तो कार्टिलेजीनियस फिशेज आर टू हार्ट सॉरी हार्ट एक है लेकिन दो चैम्बर्स है एक ऑरिकल होगा और दूसरा वेंट्रिकल होगा ठीक है तो यहाँ पर इनके पास दो चैम्बर्स है दे हैव टू चैम्बर्ड हार्ट वन एट्रियम यानी कि ऑरिकल और दूसरा वेंट्रिकल बट अलॉन्ग विद दिस दे हैव सम एसेसरी स्ट्रक्चर्स जिसको क्या कहा जाता है आप यहाँ पर देखोगे साइनस विनोसस साइनस विनोसस एंड कॉर्पस आट्रियोसिस इनके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है साइनस विनोसस एंड कॉर्पस आट्रियोसिस दीज आर द एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन कार्टिलेजीनियस फिशेस अलोंग विद द टू चैम्बर हार्ट अब इनके पास क्या होगा सिंगल सर्कुलेशन होगी तो जो सिंगल सर्कुलेशन है उसका मतलब क्या होगा इसका मतलब है कि पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिर्फ एक ही बार हार्ट में आएगा हार्ट से वो गिल्स में जाता है फिल्टर होता है देन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा तो एक ही बार हार्ट में ब्लड की पंपिंग हो रही है तो इसको हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं साथ ही साथ अगर इनके बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात करें तो आप ये देखोगे कि इनका जो एबिलिटी है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है क्या ये उसके साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं नहीं तो वो इंडिविजुअल्स जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते उनको कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है यानी कि पॉय किलो थर्मस यानी कि पॉय किलो थर्मस करेक्ट तो इसको हमने क्या बोला कोल्ड ब्लडेड दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू मैनेज और कंट्रोल देर इंटरनल एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू दी एक्सटर्नल एनवायरमेंट राइट अब इसके आगे देखो रेस्पिरेशन की जब बात करते हैं तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास द नंबर ऑफ गिल्स मे वेरी ठीक है वो फोर टू ले फोर टू टेन कितने भी पेयर्स इनके पास हो सकते हैं फिफ्टीन तक भी हो सकते हैं तो ये जो गिल्स इनके पास प्रेजेंट है वो रेस्पिरेशन के लिए है हार्ट में आपने देखा दो चैम्बर्स है सर्कुलेशन सिंगल होती है बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन नहीं कर सकते हैं अब अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो आप ये देखोगे दीज कुड बी ओवी पेरस यानी कि वो एग्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं वी वी पेरस यानी कि यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकती हैं एंड ओ वो वी वी पेरस देखिए ओ वो वी वी पेरस का मतलब क्या होता है कि वो एग्स को तो उनकी बॉडी में जो एग बने थे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है जो बॉडी के अंदर एग्स थे जब वो बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं दीज आर स्टिल इन द लार्वल स्टेज वो कम्प्लीटली डेवलप्ड यानी कि यंग वंस की फॉर्म में नहीं होते हैं तो इस तरीके की जो रिप्रोडक्शन का तरीका है उसको हम ओवो वी वी पेरस कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा ये कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके साथ साथ हम करेंगे किसके कार्टिलेजीनियस फिशेज के तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कार्टिलेजीनियस फिशेज के जैसे कि टॉर्पिडो आपको एग्जाम्पल दे रखा है ठीक है तो टॉपिडो में आप देखोगे बॉडी सर्फेस कुछ इस तरीके से होता है पॉइंटेड टेल प्रेजेंट होती है एंड आइज के नीचे यहाँ पर आपको स्पायरिकल मिलेंगे स्पायरिकल क्या होगा बेसिकली ये जो कार्टिलेजीनियस स्पेशज होती है ना इनके अंदर जो फर्स्ट पेयर ऑफ गिल होता है इट इज क्वाइट रिड्यूस्ड जो फर्स्ट पेयर ऑफ गिल इनके अंदर होता है वो रिड्यूस होता है एंड एट द प्लेस ऑफ द फर्स्ट जो गिल है वहां पर उसकी जगह पर एक ओपनिंग हो जिसको स्पायरिकल कहा जाता है ठीक है तो जस्ट बिलो देयर आइस आप स्पायरिकल को ऑब्जर्व कर सकते हो ठीक है साथ ही साथ इन कार्टिलेजीनियस फिशेस के सरफेस पर कुछ स्केल्स आपको नजर आएंगे एंड दीज स्केल्स आर प्लेकॉइड स्केल्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं कौन से स्केल्स होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं जो कार्टिलेजीनियस फिशेस के सरफेस पर आपको दिखेंगे ठीक है साथ ही साथ आप देखोगे टॉपिडो के अलावा ट्राइवन का एग्जाम्पल आपके एनसीआर में गिवेन है स्कॉलियोडोन का एग्जाम्पल है यहाँ पर स्कॉलियोडोन ठीक है तो यहाँ पर टॉर्पिडो ट्राइवन डॉक स्कॉलियोडोन लाइक डॉक फिश तो ये सब जो आ, आपको एग्जाम्पल स्पेनडोन वगैरह जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनमें क्या है देखो इलेक्ट्रिक रे या स्टिंग रे या पॉइजनस रे ये क्यों कहा जाता है इनमें से कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो कि स्टिंग मारती हैं यानी कि एक ऐसे डंक मारती हैं या फिर बोलेंगे एक तरीके से अपने जो प्रिडेटर है उससे अपने आप को बचाने का एक तरीका उनके अंदर होता है दिस सीक्रीट सर्टेन हार्मफुल केमिकल्स जो कि उनके 
ऑपरेटर को उनसे दूर रखेगा और बचा के रखेगा इलेक्ट्रिक रे की अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे वो क्या करते हैं मैकेनिकल शॉक को प्रोड्यूस करेंगे वो हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं दे आर शॉर्ट इन स्पेशलाइज सेल्स फॉर दिस ठीक है तो इसी तरीके से जो एग्जाम्पल्स आपको गिवन है वो सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं साथ साथ मैं आपको और एक दो एग्जाम्पल्स बता देती हूँ जो आपके एनसीआर में गिवन है बिकॉज इस पूरे चैप्टर में आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करने हैं जैसे कि आपको एक हिप्पो कैंपस का एग्जाम्पल दिया होगा और ये भी आपको याद रखना है दे हैव मे जो मेल होते हैं ना हिप्पो कैंपस में उनके पास एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लैस्पर कहा जाता है दे हैव अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड क्लैस्पर ठीक है तो एक बार एग्जाम्पल्स फटाफट से सुन लेते हैं तो आपको टॉर्पिडो दिया हुआ है मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं इसके पास जो कि करंट प्रोड्यूस करेगी उसके बाद आपको एग्जाम्पल दे रखा है ड्राइवन का जो कि पॉइजनस स्टिंग होते हैं वो जैसे एक तरीके से डंक मारती है ताकि प्रोडेटर से अपने आप को बचा सके साथ साथ मेल के पास पेल्विक फिंस पे क्या प्रेजेंट होता है क्लास पर प्रेजेंट होता है ठीक है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी एंड मोस्ट ऑफ देम आर वीवी पेरस यानी कि इनमें से बहुत ज्यादा ऐसी है जो कि वीवी पेरस होती है तो फटाफट से हम यहाँ पर देख रहे हैं जो टॉर्पीडो है वो इलेक्ट्रिक रे कहलाते हैं इलेक्ट्रिक ठीक है ट्राइगन है वो पॉइजनस स्टिंग इसके पास स्टिंग होता है पॉइजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो स्कॉलियोडॉन है स्कॉलियोडॉन ये क्या है डॉग फिश होती है डॉग फिश ठीक है तो ये दो मेजर एग्जांपल्स है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने सो लेट स्टार्ट विद बोनी फिशेज यानी कि ऑस्ट्रोकार्टिस तो बोनी फिशेज के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है सबसे पहली बात नेम से ही पता चल रहा है आपको कि इनका जो एक्सो जो एंडोस्केलेटन है जो पूरा का पूरा क्रेनियम है वो सब किस चीज से बना हुआ है बोन से बना हुआ है ठीक है बोनी एंडोस्केलेटन हो गया इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये जो बोनी फिशेस होती हैं ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों जगह पर मिल सकती है मेराइन वाटर में भी फ्रेश वाटर में भी जबकि जो कार्टिलेजीनियस फिशेज है दीज आर जनरली फाउंड इन मेराइन ठीक है तो ये मेराइन और फ्रेश दोनों जगह पर मिलेंगी इनका जो बोनी स्ट्रक्चर है एंडोस्केलेटन है वो बोनी है एंडोस्केलेटन ठीक है इनके पास फोर पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट है फोर पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट है और वो भी कवर्ड होते हैं ऑपर क्यूलम से ऑपर क्यूलम क्या है मैंने भी बताया था गिल कवर को कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर फोर पेयर्स ऑफ गिल्स है ऑपर क्यूलम से कवर्ड है इनके पास भी दो चैम्बर टू चैम्बर हार्ट होगा ठीक है तो इनका जो हॉर्ट है वो टू चैम्बर्ड हॉर्ट है इनके पास भी एक्सेसरी कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं साइनस विनोसस साइनस विनोसस एंड ट्रंकस ट्रंकस आर्टेरियोस ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा कि हॉर्ट टू चैम्बर्ड है वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल है अलॉन्ग विद दिस दे आर सम एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स और साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्ट्रियोस ठीक है अब अगर बात करते हैं कि क्या ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है नहीं कर सकती इसका मतलब है कि ये भी पॉइंट किलो थर्मस होगी यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाती है राइट इनके बॉडी पर साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स होते हैं साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स होंगे कई जगह पर गोनॉइड स्केल भी आपको दिखेगा दैट इज ऑल्सो करेक्ट ठीक है जबकि कार्टिलेजीनियस स्पेशज में सिर्फ प्लेकॉइड स्केल्स थे नेक्स्ट अब यहाँ पर अगर बात करोगे स्विम ब्लैडर की तो आप देखोगे दे हैव स्विम ब्लैडर और यही स्विम ब्लैडर है जो कि जरूरी होता है बायोन्सी को मेंटेन करने के लिए यानी कि कार्टिलेजीनियस स्पेशज को कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ रहा था क्योंकि उनके पास स्विम ब्लैडर नहीं है लेकिन बोनी फिशेज के पास तो है इसलिए इनको लगातार स्विम करने की जरूरत नहीं होती ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो फिशेज होती है उनके जो एग्जाम्पल्स पढ़ोगे वो मेराइन के भी हैं फ्रेश के भी हैं इवन एक्वेरियम के भी हैं ठीक है इसके साथ साथ जब भी रिप्रोडक्शन इनके अंदर होगी तो देखिए जब कार्टिलेजीनियस की बात की थी तो मैंने बोला था इंटरनल होती है लेकिन इसके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है दीज आर जनरली वीवी पैरस ठीक है मोस्ट ऑफ दैम आर वीवी पैरस तो नो सॉरी ओवी पैरस क्यों क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है जबकि जब हमने बात की थी इंटरनल फर्टिलाइजेशन की यानी कि कार्टिलेजीनियस फिशेज की तो वो वीवी पैरस की ठीक है तो यहाँ पर हमने मेंशन कर लिया अब हम बात करेंगे इनके एग्जांपल्स के बारे में तो देखिए सम ऑफ दीज फिशेज आर मेराइन यानी कि सी वाटर में मिलती है तो मेराइन फिश का आपको एग्जाम्पल में एक्सोसीटस हो सकता है जिसको फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है हिप्पो कैंपस हो सकता है हिप्पो कैंपस सी वॉर्स जिसको कहा जाता है ठीक है फिर इसके बाद अगर आप फ्रेश वाटर फिशेज की बात करोगे 
तो इसमें आप देख सकते हो कटला हो गया रोहू हो गया है ना मैगोर भी इसका एक एग्जाम्पल आपको गिवन है एनसीआरटी में फिर इसके अलावा आप जब अक्वेरियम फिशेज के बारे में बात करते हैं तो अक्वेरियम फिशेज में बेटा का एग्जाम्पल ले सकते हो या एंजल फिश का एग्जाम्पल आप ले सकते हो तो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज जिसमें बोनी फिशेज आती है ठीक है तो कार्टिलेजीनियस में जो बॉडी स्केलेटन था एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ था स्विम ब्लैडर उनके पास नहीं था लेकोइड स्केल्स था उनके पास यहाँ पर बोन से बना हुआ है यहाँ पर स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है और साइफ्लॉट इनोडा गोनोइड स्केल्स है राइट right. अगला क्या डिफरेंस हो सकता है उनके पास आपने देखा था कि जो उनका माउथ था वो वेंट्रल था लेकिन यहाँ पर जो उनका माउथ होता है वो कैसा है टर्मिनल तो यहाँ पर माउथ इज टर्मिनल ये आपको याद रखना है ठीक है इसके साथ साथ आप देखोगे वहां पर जो फर्टिलाइजेशन हो रही थी वो इंटरनल हो रही थी एंड मोस्ट ऑफ देम वीवी पेरस और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और मोस्ट ऑफ देम आर ओवी पेरस ठीक है वो जनरली मेराइन फिशेस थी सिर्फ मेराइन वाटर में मिलने वाली थी और यहाँ पर ये मेराइन में फ्रेश वाटर में अक्वेरियम फिशेस हो सकती हैं साथ में आपने देखा था कि उनमें बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स भी थे और इसके भी सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने सो वी आर डन विद दाइसिस यानी कि कार्टेजी ने सर बोली